。老金和们，听我说两句啊，今天可是文远跟洪昌。订婚的日子，哎，这可是大喜的日子。咱们老街坊啊，是举一百个手赞成，举一千个手同意，是不是？哎，同意。啊、哎，废话少说，是不是得让他们两个人喝一杯交杯酒啊？哎是亲上加亲，对，按照这老规矩，你们俩是不是也应该喝一交杯酒啊？啊，喝一交杯酒，喝一交杯酒，喝一交杯酒啊！这叫缘分啊！对呀，对呀，好，行了吧？哎呀呀呀，行了，这哪行啊？哎哎，你们俩。现在得出个节目，对对，表演节目啊！唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱平时啊，大家可能也没听过吧。我今天给大家唱一段样板戏。哎，好，样板戏好。今日同饮请共酒。又起高了。哎，别了，大妈唱，没事。怎么了？你唱你的，唱特好。唱好。今日同饮请共酒，壮志未酬。志不休，来日方长显身手。干洒热血写春秋。好，好，好，好，真好，真好，真好，嫂子，现在该你了。哎呦，这不行，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧。我这唱歌跑调，我就算了。我这儿听跑调的啊，唱一个，唱一个，你唱吧，唱吧。哎呦，哎呦，真是的，没事儿，没事儿啊。不用不用，唱唱唱唱。行行行，相亲亲，相亲亲，真是的责任重，妇女的怨愁深。是为你好。行了行了，有话咱们回家说啊、嗯。来，快点吃点菜。哎，你干嘛呀？这么早你就去、啊？吃完饭再去呀？文达等我做饭呢，还不吃啊？
怎么回事？怎么又停下来了？你真要和我二姐结婚啊？结婚以后，就不管我和妈妈这边了。文达，不管姐夫以后住在哪儿，每天早上都带着你跑步。啊，男子汉做事，千万不能有头没屁股。金芳，你就不能不搬出去啊？麻烦问一下、嗯，你们这个店已经停业了？是啊，这个店马上就要搬到隔壁那边去了。你们以后要是买粮油的话，就得到那儿去买。那意思是这房子可以出租了？哎呦，这个我可不知道。你要是有事的话，进去跟我们领导谈嘛。走，谢谢啊。这次请你一定要帮帮忙了啊。梁局长已经打过电话了，你的情况呢我也知道了，你的事情呢我一定会尽力帮忙。哎，谢谢啊，啊谢谢，你慢走啊，谢谢啊。哎谢谢哎，你有什么事啊？郝主任，这是陈科长给你写的条子，请你一定把这个房子租给我吧。这条子我不看了，你的情况我知道了，你回去跟陈科长说一声，一有消息我立即通知你。啊，好，好，好，好，谢谢你啊，哎，好，谢谢你啊，慢着啊。你没什么事儿吗？我，那个，领导同志，我们就是想问一下，你这房子是不是往外出租啊？啊，那你们谁介绍来的？我我们没人介绍啊，哎，我们今天就是过来看看，没什么事儿，过来看看。哎，文远，怎么了？喂，哦，找我呢。好，让他进来吧。请进。李主任，嗯，您是？我是何文慧的妹妹，我叫何文远。哎呦，文远呐、啊！哎，来来来来，坐坐坐坐坐坐坐。哎，哎呦，这这一眨眼功夫变大姑娘了啊！哎，李主任，你你别忙了，我不喝水。别客气，你坐你坐。来来来，喝口水。哎，那个那个，你妈的眼睛怎么样了？还那样。哦，哎，你坐着，坐着，坐着。来，文远，那个，你找我有事儿？啊，我今天就是来看看你。哦，啊，那个前两天看晚报上有篇文章，是鼓励年轻人自己创业的，作者是李建斌，是您写的吧？是是是，那是我写的。那个见笑了啊。没有，我觉得写的特别好。嗯，文远，你找我到底什么事儿啊？我看了那篇文章以后，特别受鼓舞，所以我也想自己创业。哎，好啊。哎，你想干点什么呀？我想开家音像店。哎呦，这开音像店好啊！啊，这两天我就在附近转了转啊，看见地秀街那边有个粮店在出租，我觉得那个铺面特别适合。可是，租那个铺面的人特别多，他们都有关系。那粮店的主任说了，他只认领导的条子
，我们家这条件也没什么关系，我也不认识什么人。我姐的这些同学里，就只有你在当领导。你看，能不能帮我这个忙？是什么？哎呀，那那太谢谢您了，李主任。哎，今天中午我请您吃个饭吧。哦，不不不不不，您别客气。啊、不不，不是客气，那个我下午还有个会啊。啊，那那我就不打扰您了。哎，这个这个烟您收下。哎呦，文远文，别别别，千万别这样，千万别这样。哎，这可是好烟，李主任。再好的烟，在我这没用，我不会抽。这样，拿回去给刘鸿昌抽去啊。我姐夫不抽烟，您就收下吧，你就拿过去吧，不是我不会。谢谢你啊，郝主任。夏荷，是合同一定要收好啊！哎，收好，收好，收好。千万别忘了跟李主任打个招呼啊！嗯，这房租啊，我给你是最低价了。你放心，郝主任，这我心里有数。你跟李主任是什么亲戚啊？表哥。表哥啊，表哥。哎呀，你向你表哥问个好。哎哎，您放心吧。哦好，再见啊！哎，再见哎，再见啊，郝主任。嫂子啊，我就说吧，这天底下没有办不成的事儿。你行啊，文远。你知道多少钱租的吗？多少钱？低的连你想都不敢想。是吗？不过文远，这话说回来了，这铺面是有了，但是咱进货的钱从哪儿弄啊？嫂子，你别担心，这事儿啊，我来想办法。谢谢。大妈，这到底什么事儿啊？哎呀，坐那坐那。好远呐，以后西货场你别去了。哎呀，又顾这一头，又顾那一头，不是累死了？大妈，这西货场我还是得去。我现在不刚开始做生意吗？还缺本钱，挣点是点。大妈叫你来就为这个。说两家话，大妈没别的意思，就是想让你们扎扎实实安个家。快收起来，快收起来，别让你嫂子看见。大妈，您听我说，您的这份心意呢，我领了，但这东西呢，我真不能要。这么多年，姐夫一直在我们家照顾我们，他都没在您跟前尽孝，您的这东西我怎么能要呢？您快收好吧，钱的事儿，我来想办法。收好了，行。那大妈，先给你存着。喂，哎，是张丽丽吗？啊，我是文远啊。啊，是啊，是啊，好久都没见了。啊，我今天找你是有点事儿。呃，我现在不是想做点小生意吗？我想跟你借点钱，三万。啊、哦，还得抵押，这么麻烦，那那要不然算了吧。什么？你们家正在租仓库堆货？哎，这个我有办法。
哎呀，李主任，别别别别别！哎，你怎么来了？大哥，你不都下班了，你一个人待着干嘛呀？还不回家？啊，有事儿啊？啊，那个文远来找过我。啊啊，呃，他想租个门脸，他想让我帮他说句话。好，事我办了，这不，他也想给我送点礼，那个。大哥，我知道你也不抽烟，你就像他说的，拿出去送人，也挺体面，拿得出手啊。说这文远、啊，这这跟他解释不一样，能说会道的。其实吧，我那天心里挺不舒服的。你说他们家的事儿，那就是再苦再难，只要我能办，我绝对尽力而为。用不着这样。啊，那大哥，那个没什么事，我先走了啊。哎哎哎，你早点回去。好，好，好。哎哎，我来送你了。哎。合同啊，你弄明白了吗？我都弄明白了。嗯，您就放心吧。啊，哎，文远啊，房子我量过了，大小还正合适，啊，挺好的。妈，你就摁吧。哎，文远，这合同是你的，干嘛让我摁手印啊？哎呦，大妈，户口本我看过了，户主是您，您要不摁啊，这合同没有法律效应。哦，妈，您听店人说了吧，您要不摁啊，这合同就不算数。您放心吧，这合同啊是我起草的，您就摁吧啊！哎哎哎，行。这儿，哎不是，这事儿你姐夫知道吗？哎呀妈，不用什么事儿都跟姐夫商量啊，这事儿我做主了，您就摁吧。啊行。摁哪儿啊？这儿。哎妈，你们这儿干嘛呢？洪昌啊，你回来的正好，文远。要租房子，签个合同，让我摁手印，你看看，行不行啊？租房子，行吗？你这事跟谁商量生意吗？那边店铺都租下来了，这今后的头期款还没着落呢。不但万不得已，我也不会把这房租出去。啊。再说了，也不是卖房，就租房，三年。我不同意你到底还要干什么呀？你还折腾什么呀？啊！你看看咱这家还有什么？一个走了，一个进了大牢，就剩这间房了。你跟谁商量了？你要把它租出去？万一你生意赔了，你说咱妈住在哪儿？将来文涛回来住在哪儿？啊？跟你一样睡大街上啊？姐夫，我怎么能让他们睡大街上呢？再说了，我这生意不会赔。你不要那么悲观。现在我不去新货场上班了。那我不能指望你一个人养我们一大家子人吧？好了，姐夫，你别生气了。你要是不高兴，我下次不这么做了。我答应你，这是最后一次。这是最后一次吗？这是最后一次吗？何文远啊，这是最后一次吗？你才跟人见过几次面呀、啊？你真好意思张这个嘴啊？没错，我是去找李建兵了。可我没办法，我想租那个铺面，可租那个铺面的人特别多，人家问我有没有介绍人，我没有，我没有办法才去找的他。你这是利用人家，你知道吗？人家到现在还惦记着你姐姐，这是一份情谊，你颠覆我们这份情谊有多重，你知道吗？他不能用来交换。
，用一次它就薄了，没味儿了，不值钱了，你知道吗？对，我是利用我姐了，这有什么错？我就是想把这个铺面租下来，好好做生意，好好养家糊口。我还要堂堂正正的嫁给你，把我们家那么多年欠你的都还给你。我不需要。你为我姐什么都想到了，可你为我呢？你为我想过一丁点吗？我有多难，你知道吗？我不想靠别人，也不想靠你，我就想靠我自己。那也不能出卖你姐。出卖？姐夫，你这话太狠了。对，我是出卖了我姐，而且我还卖了个好价钱。你可以把我姐当神一样的供着，那是你的事儿。在我这儿，我姐已经走了，她走了，我还活着，我还要好好的活着。混蛋你！文远，你就别生气了。洪昌那小子脾气你也不是不知道，他就是头倔驴，脾气跟我一样，一根筋。他哪知道做生意那么不容易啊？这事儿你也别太着急，咱再想想办法，啊？哎，你你怎么来了？那个，我给你送项链了。这是妈的四千块钱。他说他入股，拿着。这个呢是我的两千块钱，也算我一股。不过我有个条件，妈这四千块钱我不管，我这两千块钱每个月要保证给我两百块钱的分红。说什么呢你？你闭嘴。行不行吧？你给哥通个话。大哥，我答应你。君子，啊，合同咱就不签了，驷马难追。你看你说的都是点什么呀？你扫地去。就接着音像店，那不，你小姨子文远开的吗？要说你这小姨子可可以，前两天还还摆地摊呢，这两天鸟枪换炮，你都开音像店了，这么大事儿，你你你怎么不去看看去你？
。文达，叫你姐夫过来吃饭。嗯。今天吃什么呀？土豆丝儿，还有辣椒炒肉丝。姐夫，姐夫，姐夫，你干嘛呢？嗯，我二姐叫你吃饭去。你把你二姐叫来，我有事儿跟她说。啊，姐啊，姐夫让你过去一趟。说要要去广州啊？啊，二清那小子吧，不实在，做生意总得有自己的货源，所以这次呢，我打算亲自去一趟。啊，我这回还真的要坐飞机了，想想心里还挺害怕的。我还说呢，要不然你请几天假。陪我一块儿去广州吧，文远。就是有些话，早就想跟你说。我想明白了，其实你不用跟我在一起，没有我，你也行。你跟你姐不一样，你姐跟我在一起是为了过日子，平平淡淡的，也不用操什么心，有一份稳定的工作就行了。跟你不一样，你呢，心大，也有能力，是个干大事的人。其实我想，你现在做的这一切，有你的道理，只不过我是跟自己过不去。我这人吧，就是太较真儿，认死理儿。咱俩要是硬凑在一起呢，对你是个拖累，对我也是个负担，都太累。走到一起的，这多难啊，多不容易。你这么说，让我很伤心。就算分了
要抓紧时间来，路上小心点啊！把车骑走吧。来，我说了我不骑。嘿，哎，文达，文达，小臭小子，我路上节省点时间，你这是多做几道题不好吗？来，骑车走，快！姐夫，我不骑，我跟你说了你也不懂。什么破车？破车？这永久猛刚加重，怎么成破车了呢？行不了，姐夫，人家现在早就不骑这个了。哎，人家都是这个，这这狗撒尿啊，这是啊，撒尿，这赛车，嗨，嗯，赛车不就前面端着个屎盆子，后面又坐一马桶，不还是狗撒尿啊？人家要的就是这帅劲儿，帅帅。二十二号，刘洪昌，有混混搭啊！哎，来嘞。我扶着。妈，文远啊，从广州又给您寄钱来了。妈，王洪昌啊，我晚上下班的时候，你回家一趟，把我给亲家做的棉背心给他送去。啊。那什么，那那这货款单我给您放着，改天我再去取。行，你这车新买的？那是。哎呀，哎，这还是变速的呢，九速的。哎呀，这这这这得多钱啊？不贵不贵，七百多吧。啊，七百多呢？哎，笨蛋，怎么不写那破车了？是不是嫌丢人呢？不是你这课文怎么学的？天降将大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。我这是劳其筋骨，你明白？你就扯吧你，你就是怕丢人。那那哥们借你骑骑。好啊，那你先给我看看啊。好，给我看看，好好看啊。来来来来来来来，您看这女孩叫什么名啊？那个啊，哦，好像叫李建平，三班的。她好像是文学社的，我以前看过她写的诗，写的挺棒。哟，咋听得挺清楚呢你？你我也是听别人说的。哎，你说哥们知道有信没？哎，佳佳，你以后能不能别跟我说这些？我对这不感兴趣。你就装吧你，走了走了走了走了。哎哎，不会。洪昌啊，不用往家里拿东西，家里什么都不缺。洪昌啊。家没家业没业的，什么时候是个头儿？刘红，谢谢，放学了。嗯，二叔，今天在这吃饭吧？不行，二叔晚上有事儿啊。你又有事儿、啊，洪昌，<笑>嫂子给你炖了点汤，带回去喝。啊，行，谢谢啊。行，不见。<笑>二叔慢走。妈，回去了，甭送了。洪昌啊。以后没事儿啊，甭老往家里跑，家里没事儿都挺好的，甭惦记啊。慢着点。哎，我要走了。嗯。
我这根本学不进去，我老走神儿。你走什么神儿啊？你学你的。要不然你去二群家看会电视去，啊。哎，金芳。要不这样吧，你要实在闲着没事干，啊，帮我听听收音机。不是听收音机干嘛？我们学校说了啊，期末考试要加实时政治题。你看我这哪有时间呀？正好你去帮我听听啊，遇到重要的你得给我拿笔记下来。不，这也不算作弊吧？你看你说这怎么能是作弊呢？我这是节约时间。你你我跟你说了你也不懂，你你听不听啊？听。给我派的任务，说他们考试要考实时政治，他让我把重要的新闻都给他记下来。啊，你就惯着他吧，是他考试还是你考试啊？这事儿该让他自己干。哎，闲着也是闲着。师傅啊，啊，哎呀，俊林来了，俊林姐来了，来来来，坐坐坐，快来快来，快来，快来，快来，哎呀，好好，哎，哎呦，买东西，看你来就来呗，带什么东西啊？静林啊，你可有一阵子没来了，厂子里忙吧？哎呀，忙什么呀忙？厂里被人承包了。哦，这不，今天刚宣布，我也下岗了。啊，静玲姐，喝水啊！好，好，谢谢。啊。反正这个也现在都是大势所趋啊！你没听说吗？那个什么纺织局啊、疫情局、机械局，好多部门都下岗了。那个单位都是被兼并的兼并，承包的承包。现在好多事都说不清楚，咱也不了解啊。对，那个重型机械厂，这么大的企业，那马路两边啊啊，听说卖给一个房地产公司盖楼房了，一万多人呢、啊。完了，哎。早晚的事儿。俊林啊，嗯，没事儿，别怕，你
不是有手艺吗？实在不行，开个裁缝店，饿不死他。哎，对对对、啊，将来啊，你做衣服，我呢卤大肠，咱们两个店开到一起，多好啊！天天都能见着。嘿、哎、嘿，咱是手艺人，咱靠手艺吃饭，是不是？<笑>师傅，别我担心啊！哎哎哎！啊，行行行，我知道了。那我这有点事儿，晚点给你打电话啊。好嘞。你说在家里给你做两个菜多好，你说点这么多菜多浪费啊！浪什么费啊？咱别的没有，就是有钱。不就是下岗吗？啊？这小蚂蚁掉眼泪，多大点事儿啊！正好你就回家了，老老实做太太，享享清福。啊，那破院子咱也甭住了，我在城西看了一套别墅，也就几十万块钱，咱买了它，好不好？你要是一个人住着觉得没意思，我再给你弄只波斯猫，买的哈巴狗，咱热热闹过，行不行？墩子，我还没到养老的年龄，我可不能那么活着，我得找别的事情做，对吧？你这人啊，就是有福不会享。你要实在闲的没意思，咱们也弄个酒楼，你当老板娘。哎，对了，我这以后要是请客吃饭，咱这到自己家的酒楼里，哎，这左兜钱往右兜掏，肥水不流外人田，哎，这有点意思。哼，做生意我哪会呀、啊嗯？我除了做衣服，我什么都不会。谁上来也不是什么都会的。我这当老板，我也是现学的，到城里花了好几万块钱学费呢。就这样。我也给你花几万块钱交学费，你边学边玩，这行不行？我不会让你掏钱的，我自己的事情，我自己想办法吧。女儿，你怎么老跟我说这种话呀？咱们还是两口子吗？当然是啊，你的钱来的不容易。没什么不容易的，我在外头站一下啊，一挥手，有的是人上赶着给我下矿。你的钱是手下的人用命换来的，啊、咱别不当回事儿。你看一顿饭就造去好几千，不挣钱我图什么呀？我不就图一个自己家老婆花钱花的痛快，花的舒服，不用愁什么事儿吗？好了，墩子。只要你经常回来，比什么都好，真的。我这一没儿，二没女的，我挣这钱干什么？同学，同学，啊，你叫我啊？你是贾小江他们班的吧？啊，我叫何文达。你把这个还给贾小江。你告诉他，我不是那样的人。他下次要是再给我递纸条，我就交给老师去。想买车，啊，这是不是现在这些小男孩都喜欢那种啊？对了，非常时髦
，哪时髦了？那车把跟洋鸡就是的，那骑上车就像这屁股跟鸭子似的，还时髦。这是赛车，啊，怎么样？给你儿子买一辆，多少钱这个？八百二。八百二。是啊，哪值八百多啊？这这轱辘这么细，你这这座那么硬也不舒服啊，还八百二，时髦啊，不值，不值。介绍有中国特色社会主义理论和党的基本路线写进党章，这条肯定有用。文大把奶喝了。恋爱了吧？那这姐夫，你说什么呢？没有，甭瞒我。我从你这时候过来过，不瞒你说，上小学的时候，我就给我们班女孩写过纸条。你还有这事儿啊？呃，那姐夫，我这个不算早恋吧？恋爱就是恋爱，什么早啊晚的。哎，我跟你姐谈恋爱的时候，你姐也就比你现在大不了多少。哎，我赞成你啊，追她。但是有一样，不能耽误学习。学习我是不会耽误的，可我哪有资格追人家呀？我现在连个好点的自行车都没有。这是什么话？哦，追女孩非得有自行车啊？我告诉你，你要是拿自行车追上女孩，这女孩也不怎么样。姐夫，你说什么呢？人家不是那么庸俗的姑娘。我我我不是这意思啊，我是说呀，你追女孩，你得靠你真本领，哎，你靠真本领吸引她，她才能死心塌地跟你好。那问题是我有什么真本领啊？念书好啊，你念书好啊，傻孩子。给她写信，你不是会写信吗？我追你姐的时候，我就给你姐写信，我打。姐夫，这招不管用。今天呀，你都不知道，那个姑娘把贾小江给她写的情书给我了，让我还给贾小江。她还说了，今后要再这样，她就去告老师了。还有竞争？那得想点招。没事，姐夫帮你。姐夫这方面是强项。想到你也是这种人。妈，哎，怎么愁成这样了？什么事儿啊？哎呀，家里出大事儿了。你哥可能要下岗，这你看，整天愁的不出门，饭也不吃，水也不喝，觉也不睡，这可怎么办呢？洪昌，你不是认识那个市政府办公厅的李主任吗？怎么说也是你哥的事儿，你帮我们跟他说说，求求他。都怎么办？你说话呀！哎呀，洪昌，我们，哎呀。我们实在是也没什么办法了，我你说我们拎着东西往这家送那家送，我们连门都进不去呀。我下岗啊！我
先看看，我看去，啊。赵厂长吧，哎呦，我求求你了，你什么都别说了，你说厂里下岗了这么多人，这好多事儿我都得处理呢。我跟你说啊，连你今天是第七波了，我还干不干活了？厂里老弱病残这么多啊！你说这个要照顾，那个要照顾，厂里确实有困难，不是我们不想帮。我不是让您来照顾的，我呢就是想跟您说几句话。我哥不是老弱病残，您看看，这是他这么多年在咱们厂获得的奖状和比赛技术能手的这些证书。我就想提醒您一句，如果厂子让他下岗。那你们可就浪费了一个好工人，他毕竟也是国家花钱培养出来的，凭他的本事，到了哪儿都饿不着。但是对咱们厂来说，那可损失大了。嗯，你哥是谁啊？刘运昌。哦，这我知道，我知道，这厂里的技术能手啊。哦，这去年的，你看这样行不行？这东西啊，你先拿回去，这情况我知道了啊，再研究研究，好不好？啊。厂长，您也甭研究了。您要是不把我哥留下呢，那这些东西我们也不要了。他是这个厂的工人，荣誉和本事都是这个厂给他的。他要是离开这个厂，那这些东西对我们来说就是一堆废纸，我不要了。来来来来，坐下坐下，咱哥俩喝一杯，真喝呀？你这糖尿病行吗？没事儿，哥今天高兴嘛，陪你喝一杯。二叔，哎呀，我妈说了，让你少喝点儿，你等会儿还得回去呢。行行，拿雪茄去了。去吧，喝。瞧欣欣这个啊，随咱们老刘家人。是，来，红章，哥敬你一杯，要是没你，哥这工资就没了。今天厂长跟我说了，让我留下来。哥，谢谢你，谢我干嘛呀？哥，这是你自己有真本事。来，哎，兄弟，我们厂长还说了，就没你弟弟这么求人呢，跟他耍横呢。你嫂子早就说了。你跟市政府办公厅那李主任不是熟吗？你跟他打个招呼不就完了吗？啊！你瞧你，但凡遇见事儿，我都是这么想：磁盘的捣蒜，一锤子买卖；蒜烂了，咱们开饭；盘子碎了，咱们重启炉灶另开张。有什么呀？不就一份工作吗？丢了再找呗，活人还让尿给憋死。哎，小弟，嗯，哥可跟你不一样。欣欣都这么大了，用钱的地方多了，我绝对不能没这份工作。来来来来，兄弟，哎，对，哥，你说的是，来，哎，李建平，你好，你好。哥想见你，过来骑车，骑车带我。啊啊
，做完了。既然你给我妹递了纸条，上面写的都是数学题，我当然得考考你会不会做呀。哥，你别那么严肃好不好？你弄得何文达都紧张了你叫何文达是吧？啊，对。何文慧是你什么人呢？啊，是我大姐呀、啊。那就不奇怪了，你跟你姐一样，是个学习的材料。这么难的题，十分钟就做完了，而且你全做对了。当然了，何文达是他们班的数学课代表，每一次考试都是前三名。建平啊，你的理科不是一直不好吗？你说你想找个家庭老师给你辅导辅导？哎，我看何文达就可以啊。以后你跟何文达好好学，听见没有？哦。你姐夫刘洪昌现在还跟你们住一块儿吗？啊，是啊。啊，您认识我姐夫啊？那当然了，我俩老朋友了。啊啊，对了，回去之后啊，帮我给你姐夫带个号。哎，一定一定。哎，今晚留这吃饭吧，我还有话跟你说呢。你个人真好。哎，姐夫，哎，姐夫，我跟你说，你给我出那招可真管用啊！我把那纸条给了李建平之后，他哥就给我叫过去了。叫过去以后，让我当面就做数学题，我夸夸夸全给做完了。然后他哥一看那题，全都对了，他哥就跟我说，让我今后当李建平的小老师，还把他们那儿，哎，还把他们那儿那钥匙给我了，说我们今后可以去那儿学习。我跟你说，在那屋里只能学习啊，你不能给我干别的啊！不是，你这说什么呢，姐夫？哎，你知道他哥是谁吗？谁？李建斌，就我大姐以前那同学。还让我给你带好呢！哎呦呦呦，你下回见到他，你替我问他好啊！啊，还是太巧了，巧了！姐夫，我都要去人家那儿学习了，呃，我总得像个样子吧？呃，我想要辆捷安特自行车，虚荣。请我师傅上厕所。哎，干嘛呀你，六子啊？是不是又琢磨怎么坑你哥来着？你别逗了，哥，我什么时候琢磨坑过你？哎哎哎，看这，这怎么样？我我这还有呢。这什么呀？这是？哎，你没看吗？这这，澳大利亚绵羊油做的。这这，你看上面一个中国字都没有。你看你这牙膏啊，都拿绵羊油做。这是哥，这什么牙膏啊？这鞋油。对呀、啊，这不对。你看，鞋油嘛，奥斯吹利亚，你瞧，这可可以啊，哥，这一句中文没有，你这好，这你还真是这个呢，咋样，哥？什么怎么样？我说，咱俩找地儿卖这个呀。不是这玩意儿行吗？这个这有什么不行的？啊？我那哥们儿说了，这可正正经经高档货啊！哎，这直接往脸上擦都没事儿。那你给我擦，我看看。别，哥，这是鞋油，这这利润怎么样？这这利润卖出去一管，利润翻倍啊！行，行，哎，去厕所啊，厕所啊，啊，纸袋了。行，走走走走，带着呢，带着走。哎哎哎，走过路过别错过啊！来，咱们大家伙儿瞧一瞧啊，正正经经澳大利亚的进口外商货啊，从澳大利亚进口的皮鞋油，皮鞋油，大裤里的高跟鞋呀，抹上它，路过的苍蝇道上都大皮叉啊，皮叉，小伙子的皮鞋抹的啊，出去香。后面姑娘追一大盘啊！一样大背头，我有大皮鞋。哎，你收了好多钱一罐。哎，哥
原价十二，现在咱们减价大优惠，六块八一个，便宜了，六块八也是贵。金鸡鞋油才多少钱？金鸡鞋油这是国产的，这是这是进口外贸，不信你擦擦就是。哎，朋友。过路的朋友啊，买不买您在这看一看，您往这一站就给我们捧了个人场。对，如果您掏钱买一管，就给我们捧了个前场。捧了个前场，我得做个示范。您看完之后，买不买您自己拿主意。对，自个儿拿主意啊。您瞧好，您看这鞋有点色。哎，哎，哎，哎，哎，您看，哎，您瞧见了吗？这才是真正不伤皮肤的好鞋油。这鞋油，我跟你说，擦在皮鞋上，这是皮鞋油。擦在脸上，这就是擦脸油啊，真正是不伤皮肤啊！啊，您自己拿主意啊，买不买您自己拿主意。哎，真正的好心油，不伤脸不伤手啊！饿了还能舔两口啊！接谁啊？来一盒，来一盒，神经病！哎，文达，都给你了。哎，哥，你可胆够大的，你这好抹的跟蓝本似的，还满大街认亲去呢，你。来个来个，赶紧卖鞋油，卖鞋油，哥，来来来来来来来，都进来了啊！哎，我都别着急，别急。刘洪昌，你今天什么意思？啊，你今天什么意思啊？你别输钱了！来来来，我今天问问你，刘洪昌，你是不是觉得我还不够倒霉啊？我生活在这么一个倒霉的家庭，我就是一倒霉蛋。啊，你看啊，我爸死了，我妈眼睛瞎了，我大姐她也死了，我二姐还跑了，我哥哥他现在还坐牢着呢，对不对？你是不是嫌我还不够倒霉？我还得面对你这么一个姐夫。你今天，你今天在大街上抹了一脸鞋油，你什么意思？你还有脸叫我？你是不是觉得我不够丢人呢？啊？你还有脸叫我？你让我好好学习是吧？就你这样，我每天怎么好好学习啊？那，你今儿喝酒啊？我不跟你说，你先回去。等你酒醒了，咱们俩再聊。我现在清醒的很，你现在就告诉我啊，你是不是还嫌我不够丢人？你到底是不是嫌我不够丢人？我告诉你，何文达，你可以嫌我丢人，你可以在大街上不认识你这个姐夫。我卖鞋又怎么了？我就是往脸上抹大汗，又怎么了？你懂得什么叫生活？什么叫生存？这就是我往脸上抹鞋油，我不丢人，丢人的是你，你个怂包蛋！你看你跟个娘们似的。天天哭哭啼啼的，怨天尤人。你闹什么你？啊！你生在这个家里怎么了？你瞧你刚才说的什么话呀？不服气，不认命是吗？长本事去！我告诉你，臭小子，哪天你遇上坎儿了，你能像你姐夫这样去卖鞋油，你就成了。滚蛋！